năm trăm nghìn là của chị Lan ở Canada nhé em gửi cho bà để mua cái gì đó để trang trải cuộc sống thôi bên này cũng nói chung là khó khăn thì gia đình nào cũng gần gần giống nhau thôi quá ạ chỉ có là bà bây giờ phải à, nuôi anh á cuộc sống sẽ khá là khổ anh không biết làm chắc gì. chắn là hai bác là chắc chắn và điều là hai bác là rất là yêu nhau cháu nói thật nhiều người là không có con là không có con là một là bỏ vợ hai là đi lấy vợ thêm vợ nữa đúng không anh <cười> các bác nhà em có nhờ chị sinh là chị lấy cho em một ít mật ong đây là mật ong khói này nhưng mà màu tức là mùa này là màu không không được trong là chị bảo là là cái hoa nó đang nở đúng không cái hoa loài hoa nó không mùa này là cái loài hoa này nó không được đẹp lắm là tức là cái mật ong này theo mùa và đây là em nhờ chị lấy của của mấy em ở trên bản mang xuống đúng rồi theo mùa hoa đấy còn cái kia lấy <cười> cái này là có mật ong ruồi mật ong ruồi này cái này bao nhiêu bao nhiêu lạng đây chị hai cái, cái à, thế là được năm lạng à? Thế <cười> thôi cảm ơn chị nhé. Thế tí nữa em mang về. Ừ. Cái ong ruồi này thì bên mùa này cũng nói chung là mùa nào cũng không có mấy đâu ạ chị nhỉ? chào tất cả các bác nhé hiện tại thì em với này chị sinh lại tiếp tục đang có mặt tại một cái ngôi bản bản này tên gì nhỉ chị nhỉ ở à, cũng là bản về ngày 2 tuy nhiên thì cái trong này á là chưa có điện để chị em mình đi vào bên trong này tham một số cái hoàn cảnh ở trên này các bác à, về ngày 2 là cũng thuộc à, à, xá cái gì nhỉ xá xá nập pì của huyện nập nhùn tỉnh lai châu các bác ạ à. các bé đang đi đâu đây <cười> mấy bé sạc máy à không có điện thoại đấy sạc máy nhớ từ nhà bên này có điện á à? bên trong này không có điện nên là các bé đang đi sạc máy đây các bạn đây các con về đây này chú cho kẹo <cười> này học lớp mới rồi học lớp mới rồi cắn đây gì cắn nè chỉ một chỉ một cắn đi à này. <cười> mấy con đi sạc máy đi đi sạc máy ở nhà bên này à ở nhà đấy có à, tức là điện nước đúng không thế là các nhà khác là không có ừ. xe để đây không sao đâu nhỉ chị nhỉ thế một số nhà là vẫn chưa kể cả cái điện nước Điện nước mình tự làm vẫn không có đâu chị nhỉ à, Thế là một số Có thể là một vài ngày nữa Em sẽ uh, đem uh, tới cho một số những hộ gia đình ở trên này uh, Những cái bộ năng lượng mặt trời các bác nhé Không biết có chó không <cười> Nhà này không ai ở nhà rồi à, Nhà này vẫn nhà đại đoàn kết đây <cười> Chào em nhé Ô bên này nhà có một cái nhà danh rất đẹp luôn. Các bé còn đang đang uh, bơi ở dưới này nữa. À, anh đây đúng không? Ừ. Để xuống ở dưới này xem nhà một tí. <cười> Hai bé còn không mặc quần áo nữa. Ôi, con chó có sợ không? Đây nhà em đây à? à cái nhà danh nhà truyền thống uh, giống uh, nhà truyền thống ngày xưa đấy nhờ. À, chưa thai á? À? Nuôi cái con gà di Sao các bé ngồi <cười> Ngồi cái chỗ <cười> Đây cho hai cái kẹo Cho hai bé Không mặc quần áo nên là em Không có lê cavada sang cho các bé Đây cái căn nhà này Tức là mình nhìn á Có ở bên 
hai bên giống y như là cái cái nhà truyền thống ấy thế là hai vợ chồng sống ở cái nhà này à hả đây là cũng là nhà nhà bà ấy nhà nhà bàn à để cái này cho những đứa cháu và con cái của bà đấy những đứa cháu của bà nhá à nghĩa là nghĩa là từ cái này là cái nhà cái nhà cũ nên là bây giờ là được mọi người hỗ trợ làm cái nhà bẫy rồi còn đây là cái trong nhà đấy các bạn này em là thấy là bên này bên này đã giống như là gần sập rồi ạ đâu bây giờ nhà nhà của bà đâu nhà của bà đâu nhà bên này à? Anh chào anh nhá <cười> Anh đi về đi anh Đi Đi về đi Ngủ chết à Ai cắt tóc cho anh đẹp như này <cười> Chưa từ cắt hay sao Cắt hai bên Giống khá bảnh Thế là Thế là bà là có Một con trai bây giờ là sống cùng với bà Thì uh, Nghe Chị Sinh cũng nói là anh là có một chút cái vấn đề à, không có tỉnh táo Những cái ngôi nhà này mình có xem là không biết là có điện hay không Hình như là nhìn qua qua là không có điện thì phải Chị nhỉ? Đây ngôi nhà này là nhà đại đoàn kết đây. Nhà đại đoàn kết nhá Thế là bây giờ là bây giờ là bà sống nghĩa là bà có mấy con trai con mua trời từ tấu rồi cháy từ sân nào con mua bông từ bảy bảy từ chỗ từ đây hay chỗ hai nè chỗ thằng nhị một số chỗ hai nè chỗ hai đã mà có bốn đứa nhưng mà mất ba đứa rồi còn đứa này thế là còn mỗi anh thôi với lại có một đứa con cái ở dưới nó ở dưới mà em ở đây với có đứa cái út nữa nó đi lấy chồng ở Trung Quốc rồi à thế là bây giờ là chủ yếu là bà một mình nuôi anh đấy anh thì không biết có đi biết đi làm không nhỉ nó lúc đi thì nó không đi nhưng mà nó làm thì có lúc làm thì làm không làm thì mình không nói được gì không không làm được đi làm cả tháng cũng không ra cái gì cả À, thế là nhiều lúc mà mẹ có khi không nói được gì đấy Ở bên này là cái gì đấy? Sao Chị nhiều? Dạ, à, bảo là... À, Ôi, cái này là sáng này? Củ sáng Củ sáng này để làm gì? Khô Không biết... Ê, uh... nó chết ở trên à? Giết cho nó bùm bùa ở trên à? À, sáng khô để uh, nuôi gà, lợn. nuôi gà nuôi à, lợn gà đúng không? Cái này là thóc này, có có ba ba bốn bao thóc. Than. <cười> Ở bên trong này đúng là không có điện thật. Cái này thì đêm đêm nhà bà tháp cái gì sáng? Ít mỏi có tái ở trên à? <cười> bỏ là không có cái gì cái... không có gì giống như cái cuộc sống giống như ngày xưa đấy đúng rồi giống như ngày xưa bây giờ mà cho mình sống cái cảnh như này thì mình thấy sợ lắm đúng rồi. như là đêm không có một tia ánh sáng nào ngoài lửa cả. chỉ có chắc là đốt lửa để nó thay sáng rồi. Chỉ có lúc bé hà lý chán này nó bẻ đi chà xanh à. em lên trên này thì là biết được à, bà hình như bà tên là xính xanh xanh à, trên này à, bà là một mình nuôi à, anh thì anh bây giờ là cũng nói chung là khờ khạo á cũng cuộc sống khá là khổ đặc biệt là ở đây thì như bà nói là đêm à, ánh sáng không có ánh sáng cả chủ yếu là dùng lửa giống như mấy năm những năm 80 á, của thế kỷ trước á. còn cuộc sống vô cùng là khó khăn thì em cũng sẽ chích của các cô chú 500.000 là của chị Lan ở Canada để gửi cho gia đình à, cô để mua cái gì đó trang trải cuộc sống nhé tất cả là có mấy hộ chị biết không? hơn 30 hộ đấy ở chỗ này hả? À? Vâng. hơn 30 hộ 
Thế mà người ta không bó để làm một cái công tơ điện hay sao? Đúng rồi. Ơ nhưng mà hình như nhà này có điện kéo lên đây đúng không? Điện này điện kéo đi đâu? Lại kéo xuống. À cái điện này điện nước à? Điện nước người ta tự làm à? À điện nước ở chỗ khe là người ta tự làm kéo xuống dưới này thôi. Nên là hình như là mỗi cái nhà mới này cũng chưa có điện này thì phải. Không thấy nhà nào có cả. Nghĩa là bây bây giờ là cháu của bà là sống dưới này. Vừa nãy cái là cháu của bà. Chắc còn trẻ lắm ấy, trẻ không lấy. Trẻ lắm vừa mới lấy vợ À, thế với hai, đứa, hai bé vừa nãy là không phải là... Hai bé ấy là anh trai của uh, ấy. À. À, hai anh trai, hai vợ chồng ấy, ở cùng chung cái nhà ấy. Là ở chung? Vâng. Ủa, thế thế là đông người đấy. Nhờ. Đông người. Cái nhà như thế nhưng mà khá là đông đấy. À, chị nói với hai ông bà là đây, em cũng uh, chích của chị Lan ở Canada là 500 nghìn đó. Chị uh, gửi cho hai ông, à, đâu, không, hai ông bà, hai mẹ con. Hai mẹ con là 500 nghìn. Đây là tiếp theo sẽ một là nhà của hai ông bà. Hình như là không có con cái gì. Thế mà cái căn nhà mà khá là cũ kỹ. Giống như những cái căn nhà cổ ngày xưa ấy các bác ạ. À. Để hỏi mọi người đây. Không thấy, hình như là không thấy hai ông bà ở nhà cả. Bên này cũng không ai nhà Xem nhà bên này xem nào. Ở đây dây điện kéo đây là xin của... Ở vừa nãy bà bảo là xin ở bên sóng Vina đúng không? Ồ bên kia này có một kia dàn hoa giấy đẹp chưa kìa? Ồ đẹp kinh khủng! Hình như bà... Bà không nhìn thấy mình ấy. Mời các bác ơi. À, à, khu này mình thấy là vẫn rất là nhiều nhà luôn nhá. Tổng cộng ở đây đúng là phải khoảng 30 nhà. Nhưng mà chưa có điện. Cuộc sống ở đây giống như những cái thời những năm 80. May ra là có cái đường... À, bê tông ở đây uh, ngay trong bản thôi nhé Tức là mình ra ở đường lẫn là sẽ không có Chỉ có là bê tông uh, quanh quanh bản thôi đấy ở, Hình như trên nhà trên này có người ở nhà này Chỗ hoa giấy á Chị ạ Bà là không nghe được đâu đúng không? Nghe được mà khá nặng tay Ừ Khá nặng tay Chị đã đi cùng ai đi từ thiện bao giờ như nào bao giờ chưa? Chưa. Chưa được không? <cười> Ở bên này có một cái tủ ong này. Người ta nuôi đấy. Ong đá. Cái này gọi là nuôi nhưng mà thuần hóa về thôi chứ không phải nuôi cái gì. Gọi thử thế nào chị? Gọi thử thế nào sợ có chó chứ. Ui ơi. Đẹp thật đấy. <cười> nghe thấy các con khóc mà không, không nghe thấy ai nhỉ <cười> chào cô <cười> xem chó của con chị sinh đang uh, chạy sang bên này hỏi xem là hai ông bà đi đâu thực sự mà hai ông bà cũng không có con cái nên là uh, cũng hy vọng là gặp hai ông bà xem thử cái cuộc sống xem là giúp đỡ được hai ông bà cái gì không các bác uh, thực ra mà nói thì uh, các bác cũng thấy là nó hoàn cảnh của chị sinh cũng rất là khó khăn nhưng mà hôm nay à, à, em cũng nhờ chị dẫn em đi vào bên trong này để đi giúp đỡ một số những hoàn cảnh các bác thấy là chị rất là nhiệt tình chị cũng đi hỏi tham xem là hai ông bà đi đâu á ui căn nhà là mọc rêu các bác đây rất là dày luôn nhá Được Vô cùng dày và mọc rêu nữa Đang uh, Gọi hai ông bà về một tí Hình như là không có Trong này không có chó cả Khá là thấp luôn các bạn 
đây này em đứng như này các bác sẽ thấy là cái độ thấp uh, cái vị trí hiên nhà nó thấp như này à, khoảng ở chỗ này là khoảng một mét hai hai bà đi làm đâu chị sao xa quá chứ xa à dưới, dưới gần nhà bố mẹ hạ thế hai bà không về đâu chứ xa quá thì à thế thì đợi một tí nhưng mà hôm nay đi xe đi <cười> tưởng, tưởng là nếu mà đi bộ thì lâu đấy đây một cái đồi đây khá là lý tưởng sống chú này Chị là bao lâu không lên trên này rồi? Hơn một năm rồi. Hơn một năm á? À? Ừ. Hơn một năm. Vẫn biết <cười> chỗ nào với chỗ nào. <cười> Vẫn nhớ. Vì nó khác hơn nhiều. Hả? Nó khác hơn nhiều. Khác á? Ừ. Chị ở đấy là... Vẫn chưa có đường bê tông. À, chưa có cái đường bê tông quanh bản. Yeah. Bây giờ cái này cũng mới làm chắc chưa lâu năm ngoái chứ nhỉ chưa được một năm là xung quanh xung quanh này hình như mọi người xin đường điện rồi này chỉ có nhà nhà hai ông bà dưới kia là chưa có điện à, cứ nhầm là hai ông bà thôi đây bảo là hai nhà hay sao mà chắc là mấy nhà kia là điện nước à điện nước à điện nước tự làm đúng không nhưng mà đông như này đang lẽ làm công tơ được mà sao không làm nhỉ? Quái lạ. Các bác ơi, ông về đến nhà rồi mình thấy ông đi xe buồn cười quá. Đi chị sinh và đi đường quốc lộ cũng không dám bỏ chân. Con chào ông nhé. Con chào bác. Dạ. Ôi. Bác đi xe là bác không bỏ chân lên hả? À? Thế, thế xuống dốc phải như nào bác? <cười> à, xuống dốc ấy, xuống dốc phải như nào? Ba cũng nhiều tuổi rồi đấy. Ba nhà đấy ba. Ba cũng nhiều tuổi rồi đấy. Ba chắc phải hơn 60 rồi đấy. Hơn 70 rồi ạ. Ủa thế mà hai vợ chồng vẫn phải đi làm, đi uh, làm nương giấy đây. Khổ. Vâng. Thế hai ông bà vẫn phải đi làm nương giấy. Không có con cái quá khổ đâu các bác ạ. Đây, cái gan nhà khá là thấp. Xung quanh, à, à, xung quanh à, ở bên này là chỉnh tường đất nhé. Thế bác là hôm nay đi làm gì? Mũ qua đây chỉ này Phá cử Ồ Quá tả lo Chị to Trên này là trồng ngô gì chị Trồng ngô lai hay là trồng ngô gì Ngô lai để bán á À. Ông bà năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 69 à? à 69 thôi Cháu mà sau này sống được 69 tuổi là cháu vui lắm rồi đấy Nghĩ nghĩ mà thế mà Thế mà bác vẫn đi làm được Đi trồng ngô được à, Bà bao nhiêu tuổi rồi? Bà nó mà không biết đâu Nó mà tránh à À, 68 à? Thế hai ông bà hơn nhau một tuổi à? à? Hai ông bà là không có con cái gì à? Không có. Ồ, khổ đấy. Và hai ông bà nhiều tuổi rồi, đáng lẽ là ở cái độ tuổi bế con, bế cháu thôi, ở nhà thôi á. Và mà hai ông bà, các hai bác vẫn phải đi làm, rất là vất vả. Đây là cái chỗ bếp à? Chỗ này là bếp nấu ăn đúng không? À, cái chỗ bếp nấu ăn ở bên dưới nền nhà là uh, vẫn là cái nền đất từ hồi xưa rồi 
cái căn nhà này à, bác làm lâu chưa? Lâu đấy. Từ hồi lúc trẻ làm à? Ừ. À, lúc trẻ. Chín sáu chín bảy. À, được uh, hơn hai mươi mấy năm rồi đấy. <cười> Ôi, cái căn nhà danh như nào mà được hơn hai mươi mấy năm cũng khá là cứng khắp đấy. Hơn cả cái, nhiều khi hơn cả cái nhà sơi đấy các bạn. Ở bên này là trời mưa có hát vào không không? Ôi, cái này trời mưa có hát vào đây không? Ồ, oh, hát vào nên hai ông bà mới phải lấy cái này che vào. Lấy cái bàn che vào nhưng mà thủng hết rồi. Xem nào hai ông bà. Ồ, oh, hai ông bà là đây là thóc à? Hai ông bà làm ruộng à? Cũng nhiều tuổi mà vẫn đi làm được ruộng. Cũng giỏi đấy. <cười> dạ. Và không làm thì không. Dạ không làm thì không được ăn đúng không bác? Và bắt buộc phải làm thôi. Làm đến khi nào mình không làm được nữa thì thôi bác nhỉ. <cười> Và cũng chịu khổ vất vả. Cái hai ông bà là kéo điện ở đây là người ta lấy tiền không? Không lấy được. Không lấy á? Hàng tháng người ta thu tiền không? Dùng cái điện người ta kéo để làm cái cuộc sống kia thì người ta bảo vệ cái điện ấy thì cho à, cho tháp đây. À xin về thôi đúng không? Xin về. xin về chỉ tháp bóng thôi chắc không làm không được phép làm gì đâu đúng không? Chỉ tháp một cái bóng này thì tháng có... À, lúc chỉ tháp ăn cơm thôi, lúc ngủ lại tát tháng có 1 2 nghìn tiền chả Đã đáng cái gì. Tháng chỉ có mấy nghìn thôi. Và 1 2 nhiều nhất là 5 nghìn thôi, em thấy. Nên hôm nay bác cũng phải đi trồng ngô uh, cho các bác xem quanh quanh nhà một chút. Ở bên này hình như là uh, chỗ phòng ngủ này. Chị nhỉ? Xin nhỉ. Phòng ngủ. Rồi là bên uh, nghĩa là vốn dĩ là không có bếp, bếp là nấu nướng ở trong phòng khác luôn. Như kiểu là chỗ phòng khách của mình là Nấu nướng ngay ở đây rồi ăn uống ở tại đây luôn Ở xung quanh thì uh, toàn bộ bằng cái cái uh, danh này cũng Nói chung là vào đây thì rất là mát Khá là mát mẻ Nhưng mà sao lại có những cái thanh trà xà cháo cháo này nhỉ? <cười> Bác nhỉ? Để, để giữ đúng không? Tại vì uh, cháu thấy là ở chỗ này á uh, Cái nhà này khá là kỳ lạ một chút nhá Là không có không có cột Cột chính giữa ừ. đây chỉ có là những cái này thôi rồi là những cái thanh xà trên này là không có cái cột như thế này thì liệu có chắc chắn nhỉ thế mà ở được hai mươi mấy năm nhỉ <cười> thế hồi xưa bác làm sao bác không làm cái cột ở giữa này bác không kiên cụ hai cái hai cái cái này dưới này à mình dùng hai cái thanh xà ngang này để làm cái này mới dưới bên này cái này mà dưới bên này và <cười> cháu thấy là hơi lạ một tí bởi vì là thường thường là có nhưng mà nhà bác là không có <cười> à, à, thì hôm nay cháu vào đây tham bác á, là đi cùng với chị sinh thì à, nói chung là hai vợ chồng á, không có hai bác là không có con cái gì nhiều tuổi rồi cũng phải lao động rất là vất vả thì à, cháu giúp đỡ được cái gì một chút À, bây giờ thì chắc chắn là cuộc sống của hai bác thì à, cảm thấy là những cái gì khó khăn nhất bác? Ừ, mà cái gì nó khó được. Và cái gì cũng à, nói chung là cái gì cũng khó đúng không? Hai bác có nuôi nhiều lợn không? Không. Không à? Và à, bác là lái xe lúc nào? Tập lái xe lâu chưa? Hai năm rồi. Hai năm mà. Ui bác giỏi ấy nhờ Nhiều người 50 tuổi đã không dám lái xe rồi Bố chồng em còn chưa dám Thì nó cũng không dám đi rồi À bố chồng là bây giờ không đi xe à? Không đi mà Ơ nhìn trẻ bác trẻ mà Trẻ nhưng mà nó bảo là sợ quá không muốn dám đi Có con trai rồi thì đi đâu cứ nhờ các con Thế mà bác vẫn lái xe được quá giỏi Cháu nể phục luôn ấy Tí nữa lại về Thì thôi Anh em mình cũng tham bác không mọi cái thì nói chung là giúp đỡ được cái gì thì giúp đỡ thôi à, thì em à, à, chị nói với bác là em chết của chị Lan ở Canada nữa là 500.000 để gửi cho 
gia đình bác để mua sáu trăm nghìn luôn đi em không có tiền lẻ nên là cho cho hai bác sáu trăm nghìn luôn chị nói với bác chắc bác hiểu đúng không Nhà cho lửa, tờ, mày... Để cháu nhẹ Đây đây chị <cười> Đây là Đây là của chị Lan Ở Canada Thì gửi cho cháu ừ. 600 nghìn nha bác nhá Vâng, vâng, không có gì đấy bác à, Chúc uh, hai bác uh, uh, Hôm nay bà lại không về Bà chắc là ở dưới nương đúng không Nên là chúc hai bác uh, thật là nhiều sức khỏe Và nói chung là mỗi cái sẽ gặp nhiều may mắn Thì mình đã thiệt thòi rồi Không có không có con cái là cái điều thiệt thòi rồi bác Chắc chắn là hai bác là Chắc chắn và điều là hai bác là Rất là yêu nhau Cháu nói thật, nhiều người là không có con là không có con là một là bỏ vợ hai là đi lấy vợ thêm vợ nữa đúng không bác? Đây bố chồng là có vợ chưa cũng không có con mới lấy vợ đấy nên là rất là ít ấy, rất là ít người gọi là không có con cái mà vẫn sống được đến già thì thôi chúc hai bác luôn luôn là thật nhiều sức khỏe nhá đây này bác vừa đi làm chân tay này các bác này <cười> Mà cháu ăn rồi <cười> Bác ăn cơm chưa À bác ăn xong rồi thôi Thế bác lại mẹ khỏe nhá Thời gian cháu, cháu lên trên này Có thời gian cháu lên trên này tham bác Bác nhá Vâng À bác tên gì nhỉ? Thoa lửa. Thoa lửa à? <cười> bác gần 70 tuổi rồi và mà bác rất là sức khỏe và khá là minh bấn đấy. À, nhiều khi bị hao ước là <cười> 70 tuổi không biết là chị chị sinh nhỉ? 70 tuổi không biết là mình có được như thế không? Thì chị có ăn ở nhà hay là đang bò? <cười> vâng. À, các bác nhé, hôm nay thì em và lại chị Sinh à, lên trên này để thăm à, các gia đình khó khăn á, đặc biệt là như bác Thảo An Lử, bác ở đây thì hai vợ chồng cũng không có con cái gì. À, thì à, em xin trích của chị Lan ở Canada là 600 nghìn. Vừa nãy cũng mình thăm hai mẹ con à, có mẹ người mẹ mà có con khở thì cũng 500 nghìn nữa là tổng là 1 triệu, à, 1 triệu mốt của chị Lan ở Canada để gửi cho các hoàn cảnh khó khăn nhé. Các bác nào mà thấy yêu quý chị Sinh thì các bác đừng quên là giúp em chia sẻ những điều này đến với mọi người uh, để xem thời gian nữa thì em sẽ giúp chị Sinh lập thêm một số những cái trang mạng xã hội để giúp chị uh, phát triển. Thứ nhất là về kiếm thêm thu nhập để trang trải cuộc sống cũng như là nuôi các con nhé. Cảm ơn các bác rất nhiều. Xin chúc uh, mọi người cô chú anh chị thật là nhiều sức khỏe và bình an nhé. Chào tạm biệt các bác. Bye bye tất cả mọi người.